بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتیں عید کی نماز کیسے پڑھیں گی اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا پوری ڈیٹیلز اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد اس مسئلے پہ آپ کو کسی اور دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پورے مسائل اسی ویڈیو میں آپ کے حل کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلی بات قرآن کی آیت سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 33 دکھول کر دیکھئے گا آیت موجود ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم گھروں پہ رہو عورتوں کو حکم دیتا ہے لہٰذا عورتوں کے لیے مسجد کو نکلنا یا پھر عیدگاہ کے لیے نکلنا عید کی نماز وغیرہ کے لیے یہ مکرو ہے کیونکہ قرآن جو حکم دیتا ہے گھروں پہ ٹھہری رہو اس کے خلاف ہے یہ اسی لیے یہ مکرو ہے ٹھیک ہے پہلی بات تھی دوسری بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت موجود ہے جو بخاری شریف میں ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بیس پہ اور مسلم شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیاسی پہ موجود ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ فرما رہی ہیں لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے آج کل عورتیں جو نئی نئی چیزیں یعنی زیب و زینت اختیار کر رہی ہیں جس طرح وہ بن سمور کر مسجد وغیر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ دیکھ لیتے اللہ کے رسول ما احدث النساؤ صاف صاف بخاری کی روایت بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد آگے فرماتی ہیں لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ دیکھ لیتے ان کی حالت کو تو پھر اللہ کے رسول مسجد جانے سے روک دیتے یہ کس دور کی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور کی بات ہے اس دور میں یہ کہہ رہی ہیں تو یہ دلائل ہیں اب ان کو سامنے رکھنے کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے پوری ڈیٹیلز میں نے کہا ہے بتاؤں گا آپ کو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اگر کسی کے گھر میں مرد حضرات جو ہے وہ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے عید کی نماز مرد حضرات پڑھ رہے ہیں گھر پہ ہی تو عورتیں اسی گھر کی عورتیں اس نماز میں پردہ وغیرہ بیچ میں لٹکا کر کپڑے وغیرہ بیچ میں پردے کا انتظام کر کے پیچھے ان کے مردوں کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں اسی گھر کی عورتیں اگر اس گھر کے علاوہ دوسرے گھر کی عورتیں آئیں گی کسی کا گھر مثال کے طور پر چار پانچ گھر قریب قریب ہے سب عورتیں وہاں جمع ہو گئیں عید اب میں ناجائز کہوں گا کیوں کیونکہ جب قرآن کہتا ہے اپنی گھروں میں ٹھہرے رہو اور مسجد جانے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے حضرت عائشہ جو ہے صدیقہ رضی کی جو سمجھ ہے وہ بھی اس کی مکرو کراہت کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب مسجد جو سب سے پاک صاف جگہ ہے وہاں جانے کے لیے عورتوں کے لیے مکرو قرار دیا جا رہا ہے تو پھر دوسرے کے گھر پہ نماز کے لیے اجازت کیسے مل جائے گی اسی لیے دوسرے کے گھر اگر آپ کے اپنے گھر پہ مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں کیا طریقہ ہے وہ ایک مستقل ویڈیو ہے کب پڑھ سکتے ہیں گھر پہ نہیں پڑھ سکتے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہی بتا رہا ہوں یہ مستقل میری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر مرد ہیں آپ ہی گھر کی ہی عورتیں شامل ہو کے پڑھ رہی ہیں پھر پڑھ سکتی ہیں اگر باہر کی عورتیں آ جائیں گی اب تو ناجائز کہوں گا کہوں گا کہ عید کی نماز مت پڑھو گھر کی عورتوں کو بھی پڑھنے مت دو کیونکہ باہر کی عورتیں آکے شامل ہو رہی ہیں پھر یہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا اسی لیے ایسا ہرگز نہ کریں تو یہ ایک بات تھی بہت اہم بات اس کے بعد یہ بھی سمجھئے عورتوں پہ عید کی نماز ضروری نہیں ہے بچوں پہ جیسے ضروری نہیں ہے غلام ہے اس پہ ضروری نہیں ہے اور اسی طرح اور جو ہیں جیسے مسافر ہیں ان کے لئے ضروری نہیں ایسے ہی جو عورتیں ہیں ان پہ عید کی نماز ضروری ہی نہیں ہے جب ضروری نہیں ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر موقع مل رہا ہے گھر پہ ہی موقع مل رہا ہے مردوں کے ساتھ لوک ڈاؤن کی وجہ سے تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں لیکن جب ضروری نہیں ہے اور ایک فتنے اتنا بڑا فتنہ آگے سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کی آیتیں اور حدیث سامنے رکھنے کے بعد گھر سے نکلنا عورتوں کے لیے مناسب نہیں لگ رہا ہے تو پھر عیدگاہ جانے یا مسجد جا کر عید کی نماز ادا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اجازت اسی وقت ہے جب گھر کی بات میں نے پیش کی ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے گھر پہ بھی نہیں پڑھیں گی تب بھی کوئی بات نہیں اب رہی یہ بات اگر کسی کے گھر پہ مرد بھی نہیں پڑھ رہے ہیں مرد بھی کہیں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں ایسی صورت میں عورتیں کیا کریں گی اب تو وہ نماز نہیں پڑھ پائیں گی دیکھئے ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے آپ کو وہ سمجھئے جماعت کا ہونا عید کی نماز کے لیے شرط ہے جیسے نماز جو ہے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے بغیر وضو کے آپ کی نماز نہیں ہوگی ایسے ہی بغیر جماعت کے آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی اور عورتوں کی جماعت کے بارے میں آتا ہے لا خیر فی جماعت النساء عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے 
اسی لیے عورتوں پہ عید کی نماز ضروری بھی نہیں ہے لہٰذا عورتیں اب کیا کریں گی اکیلی تو عید کی نماز نہیں ہوگی عید کی نماز ضروری بھی نہیں ہے لہٰذا عید کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتی اگر ایسی صورت ہے ورنہ اگر مرد پڑھ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے وہ بتا چکا ہوں آپ کو دھوکہ مت کھائیے گا مسئلہ الجھیے گا مت آپ اب اس کے بعد پھر یہ سمجھیے اب ایسی عورتیں جو گھر پہ بھی نہیں پڑھ پائیں مردوں کے ساتھ اور گھر پہ ہیں اب وہ جماعت سے بھی نہیں پڑھ پائیں گی اکیلی عید کی نماز بھی ہوگی نہیں اب وہ کیا کریں گی کیا کرنا چاہیے ان کے لیے ان کے لیے دو طریقہ ہے دو مشورہ ہے اور یہ عید کی نماز نہیں ہے یہ ان کے لیے مشورہ ہے وہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جو ہے دو رکعت شکرانے کی نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھیں کیسے پڑھیں گے کب پڑھیں گے بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے دو رکعت پڑھ لیجئے یا پھر آپ چاست کی نماز چار رکعت پڑھ لیجئے چاست کی نیت سے نیت کیسے کریں گے اگر شکرانے کی پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے لیے اللہ کے واسطے دو رکعت شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر دو رکعت نماز پڑھیے اسی طرح چاست کی نماز پڑھ رہے ہیں چاست کی تو پھر یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں تیرے لیے اللہ کے واسطے نے تیرے لیے چار رکعت چاست کی نماز ادا کر رہی ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ چاست کی نماز پڑھ لیجئے تو یہ ہے نماز وہ نماز جو پڑھیں گی عورتیں لیکن یہ عید کی نماز نہیں یہ شکرانے کی یا پھر چاست کی نماز دونوں طریقہ وہ اختیار کر سکتی ہیں اب رہی وہ بات کہ یہ کب پڑھیں گی اب یہاں ذرا سمجھنا ہے آپ کو اگر آپ ایسی جگہ رہ رہی ہیں ایسے علاقے میں ایسے گاؤں پہ رہ رہی ہیں کہ جہاں پر عید کی نماز ضروری ہی نہیں ہے لوگ عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں گاؤں بالکل دیہاتی علاقہ ہے ایسی صورت میں آپ لوگوں پہ عید کی نماز ہی نہیں ہے تو پھر آپ فجر کی آ, مطلب سورج نکلنے کے بعد طلوع شمس کے بعد سورج کے نکلنے کے بعد کسی بھی وقت چاہے آپ جو ہے یہ دو رکعت شکرانے کی پڑھ لیں یا سورج ذرا بلند ہونے کے بعد آپ چاست کی چار رکعت نماز پڑھ لیں یہ آپ کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہے طریقہ وہی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیے کوئی بھی سورہ پڑھیے کوئی مختصر خاص سورہ نہیں ہے جو آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے ایک ہی سورہ یاد ہے پہلی رکعت میں وہی پڑھیے دوسری رکعت میں پھر سے وہی سورہ پڑھ دیجیے کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو سورہ یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر عید کی نماز باقاعدہ ہوتی ہے ابھی لاک ڈاؤن ہے چند آدمی مسجد میں پڑھ لیں گے چار پانچ آدمی اور چند آدمی ہو سکے عیدگاہ میں پڑھ لیں گے دو چار آدمی پانچ آدمی دو آدمی تو نہیں ہوگی پانچ آدمی چار آدمی عیدگاہ میں پڑھ لیں گے یا پھر گھر پہ ہی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں عید کی نماز ضروری ہے ایسی جگہ آپ ہیں تو پھر آپ اس وقت یہ نماز پڑھیں گے عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ یہ جو چاشت کی نماز ہو یا شکرانے کی نماز اس وقت پڑھیں گے جب عید کی نماز ہو جائے گی اس سے پہلے اگر پڑھیں گے تو پھر مکرو ہے اور عید کی نماز کسی بھی ایک جگہ پورے جگہ ہر جگہ ہر علاقے میں ہر گھر میں ہر مسجد میں عید کی نماز ہونا ضروری نہیں کسی بھی ایک جگہ عید کی نماز ہو چکی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی دوسری جگہ نہیں ہوئی ہے کوئی بات نہیں لیکن ایک مسجد میں تو ہو گئی ہے آپ کے علاقے میں یا ایک گھر میں عید کی نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یہ پوری ڈیٹیلس ہے سمجھیے گا اس کو بہت باریکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ عورتیں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں سمجھ رہی ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے عید کی نماز ہوگی یا نہیں ہوئی لاک ڈاؤن میں مرد کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے پوری باتیں اس میں میں نے بتائیں آپ کو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں